సో ఇప్పుడు దేశ ప్రజలు ఈ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయి నలభై రెండు రోజుల నుంచి ఇంట్లోనే ఉంటూ తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఈ మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేయడం భావ్యం అంటారా మంచిది చూడండి సారు కరోనా ఎఫెక్ట్తో ప్రపంచం ఈ వేళ లాక్డౌన్లు ఉంది తీవ్ర ఇబ్బందులు గురవుతుంది లాక్డౌన్ ఇత్తిహాసం చోట్ల కూడా ఇబ్బందులు గురవుతుందండి ముఖ్యంగా ఈ దశలో నరేంద్ర మోడీ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానం ఏమైతుందో నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడే సడలింపు ఇవ్వకూడదు మద్యపానం గురించి ఇవ్వకూడదు దాన్ని ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలింపు ఇచ్చింది కాబట్టి మేమందరం సడలిస్తున్నామని అక్కడ మన తెలంగాణ ఇక్కడ మన తెలంగాణ కానీ ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఆరు పక్క ఉన్న రాష్ట్రాలు చాలా రాష్ట్రాలు కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ లైక్ లైక్ దిస్ మొత్తం చాలా రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర తీసుకోండి అన్ని చోట్ల కూడా ఈ మద్యపానాన్ని ఇలాగ అమ్మడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు కాదని నా ఫీలింగ్ అంటే ఏ లాక్డౌన్ పెడితే నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్తున్నారుగా భౌతిక దూరాన్ని మెయింటైన్ చేయండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అదే మన శ్రీరామకృష్ణ అంటున్నారుగా అది ఇవాళ బ్రేక్ అయిపోయింది ఈ మందు అమ్మడం వల్ల మెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అప్పటికి ఎంత హెచ్చరిస్తున్నా బాహుబలి దూరం పాటిస్తున్నా బాహుబలి సినిమాకి బాహుబలి రెండు సినిమాకి జనం బీభత్సంగా ఎలా క్యూలు కట్టారో దాన్ని మించి ఇవాళ ముందు కుట్ల ముందు జనం బీభత్సంగా క్యూలు కట్టి మీద పడతా ఇది చేస్తున్నారంటే ఇంకెంత దారుణం అంటుంది ఏది వేర్ ఈజ్ లాక్డౌన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ ఈజ్ వేర్ ద పోలీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పటికే బ్రహ్మాండంగా శాఖపెట్ చేస్తే వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు అందులో కొంతమంది ఆ వ్యాధి కూడా గురవుతున్నారు సెల్ టు ద ఫోర్ సర్వీసెస్ బట్ వారికి ఇవాళ ఈ మందు బాబుల్ని మందు తాగడానికి మందు కొనుక్కోడానికి వచ్చేవాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం పెద్ద పని అయిపోతుంది ఇవాళ సో మనం దోమంటూ వస్తుంటే ఎక్కడ దగ్గర జనం ఎక్కడ దగ్గర మౌంటర్ బిస్ తిరిగేస్తున్నారు వేర్ ఈజ్ లాక్డౌన్ ఎంతమంది పోలీస్ అయినా ఎవడైనా వస్తున్నాడంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చెప్పు అని ఫైన్స్ మీట్ ఇచ్చేవాడైనా ఈవేళ ఏమైనా వస్తుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పుంటే సరే ముందు కొనుక్కోడికి వెళ్తున్నాడు అన్నట్టు వదిలేస్తున్నాడు ఆయన వేర్ ఇది పర్పస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ అది బాగా ఫీల్ అవుతుంది ఈవేళ చాలా వరకు మూసేస్తున్నారు అక్కడ కేసీఆర్ గారు మూసేస్తున్నారు అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూసేస్తున్నారు కానీ వేర్ ఇస్ ద కంట్రోల్ కంట్రోల్ కాబట్టి ఈ కంట్రోల్ని నిజంగా ముందు ఆపాల్సిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఇంకా సెంట్రల్ ఇవ్వకూడదు జూన్ తర్వాతే కేసీఆర్ గారు మాట చెప్పారు మీకు గుర్తుందో లేదో ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా అమెరికాలో బోస్టన్ సంస్థ ఒకటి ఉందండి మీరు తెలుసు జూన్ మూడు వరకు కరోనాతో భారతదేశం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి జూన్ మూడు వరకు భారతదేశం చాలా గడ్డు పరిస్థితిలో ఉంటుంది బి కేర్ఫుల్ అని అలా హెచ్చరించింది అసలు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు సో జూన్ మూడు వరకు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ రేపు పదిహేడు వరకు నరేంద్ర మోడీ గారు విధించారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బెస్ట్ కేసీఆర్ గారు ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఇచ్చారు గుడ్ బెస్ట్ ఓకే అలాగ దశలో జూన్ మూడు వరకు కూడా ఈ లాక్డౌన్స్ అన్ని సడలిస్తుంటారు వెళ్తుంటారు గ్రీన్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ రెడ్ జోన్ అని మీకు తెలుసు ఈ దశలో మూడు వరకు అసలు మద్యపానం నదలకూడదు అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది జూన్ మూడు వరకు కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఈ పరిస్థితిని ఈ బికాజ్ ఆఫ్ ఈ మందు అమ్మేసుకోవడం వల్ల ఈ లాక్డౌన్ అనే యొక్క విషయాన్ని ఈ భౌగోళిక డిస్టెన్స్ని మొత్తం దూరం అయిపోయి గుమ్ము గుంపులు గుంపులు రావడం అనేది చాలా బాధగా ఉంది అందుకని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను నరేంద్ర మోడీ గారికి మన కేసీఆర్ గారికి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రిమైనింగ్ సీఎం అందరూ కూడా మద్యపానాన్ని దయించి ఇప్పుడు వెంటనే మూసేసేయండి తర్వాత మీరు జూన్ మూడు తర్వాత మీ యొక్క విధానాన్ని బట్టి ఆ సడలింపు చేసుకుంటూ వెళ్తే మంచిది టోటల్గా మద్యపానం విషయం ఇస్తే ఇంకా వెరీ హ్యాపీ ఇది నా ఫీలింగ్ అండి